आता थेरम झाल्यानंतर काही इम्पॉर्टंट क्वेश्चन पण आहेत की जे एक्झाम मध्ये शुअर शॉर्ट येतात लक्षात घ्या ते मी आता एक्सप्लेन करेन तुम्हाला मित्रांनो आता अगोदरच्या लेक्चरच्या आपण जे व्हिडिओ लेक्चर अपलोड केलेत ना त्यात बरेचसे कमेंट्स असे आहेत की सर तुम्ही दिलेले प्रश्न केले तर चालेल ना त्याच्यावर मला चांगले मार्क मिळतील ना असे कमेंट्स आहेत मित्रांनो मला तुम्हाला काय सांगायचं आहे बघा की मी आता जे हे मॅथ्सचे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन तुम्हाला देतोय ना हे काढण्यासाठी मी अगदी दोन हजार तेरा पासून ठीक आहे किंवा अगदी त्याच्या अगोदरपासून दोन हजार एकोणीस पर्यंत सगळे पेपर स्टडी केले आणि जो क्वेश्चन तीन वेळा चार वेळा रिपीट झालेला आहे तो माझ्यासाठी इम्पॉर्टंट आहे आणि जो नेहमीच येतो येतो तो मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे किंवा दोन हजार तेरा पासून कुठलाही पेपर बघा तुम्ही ट्रुथ टेबल आहेच त्याच्यात इव्हन जेईच्या काही पेपरमध्ये पण ट्रुथ टेबल आधारित क्वेश्चन होते ठीक आहे मग आहे ना ट्रुथ टेबल इम्पॉर्टंट त्यामुळे तुम्ही समजून घ्या मी दिलेले क्वेश्चन आहेत ना हे सारखे रिपीट झालेले क्वेश्चन आहेत ओके आता तुम्हाला जर पैकीच्या पैकी मार्क पडायचे असतील ना तर एक्स्ट्रा पैसा करावा लागेल ना ठीक आहे आता समजून घ्या मी काय सांगतोय तुम्हाला ट्रुथ टेबल पहिल्यांदा करायचा पहिल्यांदा थेरम झाले ना आपले थेरम झाल्या झाल्या ट्रुथ टेबल कम्प्लीट करा आता तुम्हाला माहिती आहे त्यात ते कॉन्ट्राडिक्शन कंटिजन्सी माहिती ना तुम्हाला मग तशा कंडिशन त्या पण तुम्हाला लिहिता ते झालं की स्विचिंग सर्किट ओके स्विचिंग सर्किट ते पण कम्प्लीट करा आता लॉजिक मध्ये बघा कॉन्वर्स इन्वर्स आणि कॉन्ट्रोपॉज दोन वेळा हा क्वेश्चन पण रिपीट झाला लक्षात घ्या त्यामुळे इम्पॉर्टंट आहेच ना तो तुम्हाला एक सेंटेन्स दिलेला असणार आहे ठीक आहे स्टेटमेंट दिलेला असणार म्हणून आपण त्याचं कॉन्वर्स इन्वर्स आणि कॉन्ट्रोपॉझिटिव्ह लिहायचं आहे त्याच्यानंतर ड्युअल ऑफ द स्टेटमेंट आलाय दोन वेळा क्वेश्चन एकदम इझी अँड ऑर ऑर सॅन द्यायचं आपल्याला आता समजून घ्या हा क्वेश्चन जो आहे ना हा मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे माझ्या मॅथ थोडा ऑफ रिडक्शन का मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे माहिती का छान मार्गच आहे एक पेपरमध्ये पण काय माहितीये का एक मोठा वर्ड प्रॉब्लेम असतो इक्वेशन तयार करावे लागतील आणि मग मॅथ ऑफ रिडक्शन तुम्हाला सोडवावं लागेल पण येणार आहे ना परीक्षेत इम्पॉर्टंट आहे आता ए इन्वर्स माझं काय म्हणतो आपला मित्रांनो इन्वर्स दोन मेथड आहे की ऍट जॉईंट मेथड आहे ओके ठीक आहे बाय रो ऑपरेशन किंवा कॉल ऑपरेशन इंजिनिअरिंग ला सुद्धा मॅट्रिक्स खूप त्याचं वेटेज आहे तर माझं सगळ्यांना सजेशन असतं की कधीही मॅट्रिक्स जे आहे ना मेथड ऑफ रिडक्शन असतो नाही तर ए इन्वर्स सुरुवातीला कधीही अटेम्प्ट करू नका ज्या प्रचंड वेळ जातो लक्षात घ्या आणि एक शुल्लक चूक झाली ना झिरो मार्क आहे त्याच्यात त्यामुळे मॅट्रिक्स हे शेवटी अटेम्प्ट करायचं हे लक्षात घ्या ओके आणि त्याला जर ऑर आता क्वेश्चन असेल तर तो अटेम्प्ट करा ना ओके लिनियर प्रोग्रामिंग सिम्पल ग्राफ काढायचे आहेत आपल्याला आणि सोल्युशन घ्यायचे ठीक आहे मॅक्सिमाइज किंवा मिनिमाइज करायचे दिलेल्या फंक्शनला एल पी डी करा चार मार्काचा क्वेश्चन आहे आता समजून घ्या याच्यानंतर मी तुम्हाला वेक्टर कडणे आहे वेक्टर मध्ये असतो स्केल ट्रिपल प्रोडक्ट कसा असतो सांगा बघू ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार हा आहे स्केल ट्रिपल प्रोडक्ट लक्षात घ्या आणि तो सॉल्व्ह करण्यासाठी फक्त डिटर्मिनेंट घ्यायचा असतो आपल्याला ओके डिटर्मिनेंट घ्यायचं आहे व स्केल ट्रिपल प्रोडक्ट वापर करून तुम्ही वॉल्युम ऑफ द पॅरलोपाइट वॉल्युम ऑफ द टेट्रा हेड्रॉन हे फाइंड आउट करू शकता आणि समजा याची व्हॅल्यू झिरो आली याचा अर्थ ते पॉइंट खूप लिहिणार आहे मग तुम्हाला असा क्वेश्चन येईल बघा तुम्हाला असा क्वेश्चन येईल की पॉइंट देतील आणि ते कोप लेणार आहेत की प्रूव्ह करा म्हणतील ह्या ट्रिपल प्रॉडक्ट आली पाहिजे व्हॅल्यू झिरो नाहीतर उलट काय होईल की ते पॉइंट मध्ये एखादा अनलोन देतील तुम्हाला फाईंड के एफ के वन पॉइंट चा कोप लेणार मग बघा माझं सजेशन काय तुम्हाला तुम्ही जुने पेपर स्टडी करा प्रत्येक पेपर मध्ये हेच क्वेश्चन दिसणार आहे आणि तुमच्यासाठी मी काय केलंय सगळं अनालिसिस केलंय ओके आणि गेले पंधरा वर्षाचा अनुभव आहे माझ्याकडे त्यातून मी हे क्वेश्चन सिलेक्ट केले म्हणजे मग तुम्ही डोळे मिटून तुम्ही हेच क्वेश्चन पहिला करा ठीक आहे आता बघा हा क्वेश्चन जो आहे ना ह्याची मी गॅरंटी देतो हा हंड्रेड पर्सेंट आलाय आतापर्यंत एक ही क्वेश्चन पेपर मिस नाही लक्षात घ्या एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू दिलेली असेल तुम्हाला व्हॅरियन्स दिला असेल आणि तुम्हाला स्टँडर्ड डेव्हिएशन किंवा पी प्लस क्यू अशा व्हॅल्यू विचारतील पी किंवा क्यूच व्हॅल्यू ओके मग अशा दोन व्हॅल्यू दिल्या असतील तर रेशो घ्या बघा ना रेशो घ्या जर एन पी ला एन पी कॅन्सल होईल क्यूच व्हॅल्यू पटकन मिळेल क्यूच व्हॅल्यू मिळाली की पीच व्हॅल्यू पण मिळेल दोन्ही व्हॅल्यू मिळाली की स्टँडर्ड डेव्हिएशन काढता येईल ना हंड्रेड पर्सेंट आतापर्यंत क्वेश्चन आलेला आहे करणारचाच आहे तुम्ही आता हे नऊ क्वेश्चन झाल्यानंतर मित्रांनो पेन ऑफ स्ट्रेट लाईन मध्ये समजा दोन थेरम आहेत ते नाही आले थेरम तर त्याच्या ऐवजी हे न्युमरिक आहे चान्सेस खूप आहेत इथे तुम्हाला एक इक्वेशन दिलेला असेल मी ते एक्झाम्पल दिले बरं का आणि ते तुम्हाला सॉल्व्ह करायचं आहे आणि त्याचा आन्सर कमेंट बॉक्स मध्ये खाली लिहा मी बघूया कोणाचं बरोबर येते म्हणजे बघा अशा इक्वे
या इक्वेशन या इक्वेशन ला याच्याशी कंपेअर करून सगळ्या व्हॅल्यू फाइंड आउट करा आणि ह्या व्हॅल्यू इथे पुट करून जर झिरो आला तर ह्या पेअर ऑफ लाइन्स असतात लक्षात घ्या ओके मग पेअर ऑफ लाइन्स दिलंच असेल तुम्ही इक्वल टू झिरो घेऊ शकता मग एखादा अननोन आहे तो इथे डिटर्मिनंट सॉल्व करा तुम्हाला केच व्हॅल्यू मिळेल ही आपली प्रॅक्टिस करा सॉल्व नोटिस करा चार पाच प्रॉब्लेम आहेत ते अगोदर परफेक्ट सॉल्व करा थिअरी मध्ये आलं तर त्यातलाच प्रॉब्लेम येईल हे लक्षात घ्या आता बघा इथपर्यंत झाल्यानंतर इथं पुढे जे मी प्रॉब्लेम दिले आहेत ना हे आहेत ऍप्लिकेशन ऑफ डे व्हॅल्यू का करायचं टॉपिक मी तुम्हाला सांगतो याचं वेटेज बऱ्यापैकी सहा ते आठ मार्क दरम्यान आहे थेरम एकही नाही आहे त्याच्यात ऍप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह मध्ये थेरम नाही तुम्हाला सांगा थेरम नाही आहे म्हणजे न्यूमेरिकल येणार आहेत ना ते पण सोपे न्यूमेरिकल आहेत लक्षात घ्या कुठले आहेत बघा पहिल्यांदा करायचं मी अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू फाइंड आउट करायचं मी तुमच्यासाठी बोर्ड मध्ये आले काही क्वेश्चन तरी लिहिले रूट टॅन वर्स कॉस या सगळ्यासाठी तुम्ही अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू फाइंड आउट करा हा क्वेश्चन येऊ शकतो आता ऍप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह मध्ये अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यूचे प्रश्न तुमचे करून झाले ना की तुम्ही काय करा एल एम व्ही जी रोल्स करा सी ला क्वेश्चन झाले त्याच्यावरती आणि मला तुम्हाला सजेस्ट काय करायचं बघा की तुम्ही दोन हजार सोळा सतरा आणि अठरा चे पेपर ऑनलाईन अव्हेलेबल आहेत सी टीचे ओके आणि मी बघितलंय सी टीचं नाईन्टी नाईन पर्सेंट क्वेश्चन म्हणून आपण ऑलमोस्ट सगळे हे टेस्ट बुक मध्ये पुढका ना तुम्ही प्रत्येक क्वेश्चन तुम्हाला टेस्टबुक मध्ये सापडेल लक्षात घ्या ओके बघा मग टेस्टबुक मध्ये तुम्ही एक क्वेश्चन परफेक्ट केले की सी टी तयारी होणारच आहे लक्षात घ्या आता हे झालं की त्या ऍप्लिकेशन पेरियड मध्ये अजून काय बघा इन्क्रिसिंग डिक्रिसिंग फंक्शन मॅक्सिमम मिनिमम इक्वेशन ऑफ टँजंट अँड नॉर्मल ठीक आहे त्याच्यानंतर समजून घ्या इक्वेशन ऑफ टँजंट नॉर्मल पहिलाच एक्सिस्ट आहे आता इथे जे दिसते ना तुम्हाला हे जर तुम्हाला फिजिक्स मध्ये पण बऱ्यापैकी ऍप्लिकेशन आहे बघा तुम्ही आठवत असेल तर इलेक्ट्रोमॅनेटिक इंडक्शन त्यात ई एम एफ चा फॉर्म्युला काय असतो डी फाय बाय डी टी मग डेरिव्हेटिव मध्ये कशी क्वेश्चन येत नाही का तुम्हाला फायव्ह मध्ये दिलेले असते डिफरन्शिएट करा आणि ई एम एफ फाइंड आउट करा असा प्रश्न आला आहे ठीक आहे फिजिक्स मध्ये पण आला लक्षात घ्या त्याच्यानंतर बघा येस म्हणजे डिस्प्लेसमेंट त्याची वॅल्यू पण अशी दिलेली असते इन टर्म्स ऑफ टी म्हणूया आपण मग त्याचं डेरिव्हेटिव्ह काढले की लॉस इथे मिळेल अजून इथं डेरिव्हेटिव्ह काढले काय मिळेल ऍक्सिलोरेशन लक्षात घ्या आता बघा हा व्हॉल्युम ऑफ कुणाचा व्हॉल्युम आहे ना स्पीअर त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काढा रेट ऑफ चेंज ऑफ फिलॉसिटी मिळेल इथं रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दिलेलं व्हॅल्यू पुट करा इझी प्रॉब्लेम आहे ओके मग बघा आपण या व्हिडिओच्या सुरुवातीला तुम्हाला इम्पॉर्टंट थेरम्स दिले दहा ते पंधरा मार्क हे शुअर येणारे क्वेश्चन आहेत मग जवळजवळ वीस ते पंचवीस मार्काची तयारी आणखी होऊन जाईल लक्षात घ्या पण एवढं करून पण आपण चाळीस पन्नास मार्कापर्यंत पोचतोय ओके मग आता उरलेले तीस मार्कासाठी आपल्याला या मॅथ्स या सब्जेक्ट मधील बाकीचे टॉपिक्स परफेक्ट करावेच लागतील आणि मी मित्रांनो तुमच्यासाठी काय करणार आहे की थ्री डी लाईन प्लेन तिन्ही टॉपिक साठी एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन जे असणार आहे ते सेपरेटली तुम्हाला प्रोवाइड करणार आहे थ्री डी लाईन प्लेन ओके तेव्हा ते एक चांगलं होईल ट्रिग्नोमॅटिक फंक्शन मोठं टॉपिक आहे ओके त्यात पण थेरम्स आहेत हेही मी कव्हर करणार आहे म्हणजे मला काय करायचं बघा तुमच्यासाठी सगळे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन देईल आता माझी इच्छा अशी आहे की तुम्ही कुठल्याही सब्जेक्टला घाबरू नका ठीक आहे पण इच्छा अशी आहे जसं मी सांगितलंय ना तसाच अभ्यास करा त्या क्रमानं करा तुम्ही टॉपिक वाईज करूच नका मी तुमच्यासाठी काय केलंय एक्झाम मध्ये जे येतातच ना ते क्वेश्चन सोडून लिहिले ना पुढं तेच करा ना तुमचा वेळ वाचेल कॉन्फिडन्स होईल आणि हो आता तुमच्या प्रिलिम्स प्रत्येक कॉलेजमध्ये होतीलच तुम्ही चेक करा ना यातलेच क्वेश्चन त्यात असणार आहेत जास्तीत जास्त लक्षात घ्या ठीक आहे मित्रांनो तुम्ही माझं चॅनल सबस्क्राईब केलं असेलच तर जर नसं केलं नसेल केलं तर नक्की आत्ता सबस्क्राईब करा ठीक आहे आणि तुमच्या मित्रांबरोबर चॅनल शेअर करा धन्यवाद